আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র কমারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ আজকে আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি দুধগ্রামে যেটা শেরপুর সদর থানায় অবস্থিত এখানে আজকে মূলত আমরা কথা বলবো কোনো খামারি না উনি একজন গরু পালনকারী বলতে পারেন গবাদি পশু বা পারিবারিকভাবে যিনি গরু পালন করে থাকেন এবং গরু পালনের উপরে ডিপেন্ড করেই যিনি তার পরিবার পরিচালনা করে থাকেন আমি এর আগেও কয়েকটা প্রোগ্রামে অনেক সময় বলেছি যে একটা বা দুইটা গরু লালন পালন করেও কিন্তু অনেকে তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিচ্ছে বা ফ্যামিলিটাকে সম্পূর্ণভাবে ম্যানেজ করছে কিন্তু অনেকেই এটার পক্ষে ছিলেন অনেকে বিপক্ষে ছিলেন তো আজকে এই পক্ষ বিপক্ষকে একত্র করে দেখাতে যাচ্ছি যে আসলেই উন্নত জাতের গাবি একটা বা দুইটা লালন পালন করেও আপনি আপনার ফ্যামিলিকে বিশাল আকারে একটা সাপোর্ট দিতে পারেন চলুন বন্ধু কথা বলবো এই তিনটা গরু যিনি পালন করে যে মুরুব্বি নুরুল ইসলাম আজকে মূলত আমরা এই নুরুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে কথা বলবো পনেরোজি <laughs> বাজার কখন বেচেন গরু মানুষে মানে যখন মনে করেন এটা থেকে অনেক টাকা লাভ করে ফেলছেন আপনি আরো লাভ হবে সামনের দিকে বেছেন কেন যখন মোটামুটি দুধ একটু বেশি দেওয়ার শুরু করে স্বাস্থ্য রাস্তা ভালো হয় তখন এটারে ভালো দেবে বিক্রি করে মনে করেন যে এক লাখ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনছেন এক লাখ বিশ হাজার টাকা বেচলেন আর এই কদিনে দুধও বেচলেন বিক্রি করে তারপর আবার আড়াইটা কিনে নিয়ে আসেন এটাও ব্যবসা ভালো ব্যবসা তো এই যে তিনটা গরু লালন পালন করতেছেন এই তিনটা গরু থেকে এখন প্রতিদিন আপনি কত কেজি দুধ দহন করেন গরু থেকে কয়েকজন খামারি একত্র হয়ে আপনারা বাই প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেন মানে দুধ থেকে যে মিষ্টি বানায় দই বানায় ঘি বানায় এগুলো করেন না কেন হ্যাঁ কারখানা কারখানা করেন একটা সবাই মনে করেন বিশ জন খামারি মিল বিশ জন খামারি মিলে একত্র হবেন হয়ে একটা কারখানা দিবেন কারখানা দিয়ে সেখান থেকে এগুলো তৈরি করবেন তৈরি করে শহরে নিয়ে বিক্রি করবেন তাহলে তো হয়ে যায় আচ্ছা এই গরু পালন ছাড়া আপনি আর কি করেন আপনারা কয়জন মানে 
সাইড সেলে দুই মেয়ে দুই মেয়ে মানে ছয় জন আপনার স্বামী স্ত্রী দুই জন মানে আট জন আট জনের সংসার আপনি এই শুধু গরু থেকে ইনকাম করে চালাইতেছেন গরু না গরু জমি পালতাছি ছেলেরা মনে করেন ব্যবসা বাণিজ্য করে আর ছেলেরা এখন আপনাকে সহযোগিতা করে আচ্ছা এই যে গরু লালন পালন করেন গরু লালন পালন করতে যায় আপনার এই পর্যন্ত কি কি সমস্যা হইছে মানে গরু কি কি রোগ ব্যাধি হয় গরু রোগ ব্যাধির মধ্যে উলান জাতের আর সমস্যা আছে মেস্টাইটিস সমস্যা উলান ফুলে যায় ভাই এগুলো একটু সমস্যা লাগে কেন হয় এই সমস্যাটা गुरुकार रखते পুরো 20 মিনিট বা আধা ঘন্টার মতো গরুকে শুতে দেওয়া যাবে না তাহলে কেমনে কেমনে খারাপ খায় থাকবে গরু তখন গরু একটু কিছু খাইতে দিতে হবে তখন গরু খাইতে থাকলে গরু আর শুবে না ঠিক আছে তাহলে দেখবেন যে মেসেজের সমস্যাটা আপনার খামতে কোনটা কমে আসবে খুরা হইছিল কোন সময় হ্যাঁ খুরা হয় খুরা হইছে কয়বার এই তো খুরা গেল বছর হইছিল আমাদের এলাকার পর খুরার যে ভ্যাকসিন দেন না খুরার হ্যাঁ এখন ভ্যাকসিন দেয় ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে হয় না ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আর এবার হয় নাই তরকা তরকার ভ্যাকসিন দেন না তরকার ভ্যাকসিন দেন ক্রিমি রসুন দেন मैंने নয় মাস আর নয় মাসের সময় ডাক্তার কয় যে এইবার দিন যায় আচ্ছা আপনি দেন না যাই কত কত সময় দেওয়া হয় আচ্ছা পুরো ব্যাটল দেওয়া হয় দেওয়া হয় সময় দেওয়া হয় ব্যাটল দেখলে দেন আর কি আচ্ছা বুঝতে পারছি এই যে আপনার যে বাসরগুলা হয় এই বাসরগুলাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ খাওয়ান না নিয়মিত মানে গরু যতক্ষণ ওরা যতক্ষণ খাইতেছে ততক্ষণই খাওয়ান না তাহলে এমন কোন যে দুয়ানির পরে অন্তর দুধ বহু লাগে আচ্ছা রাখা হয় গেলে 5 7 কেজি দুধ লাগে আচ্ছা তো ওরা যখন মনে করে না এক দেড় কেজি দুধ খাওয়া নিয়ে হয় তাহলে ও তো চাইদা সে প্রতিদিন 3.5 কেজি 4 কেজি দুধ ধরে আপনি এক দেড় কেজি দুধ খাওয়াইলে তো ওর থেকে আপনি সেই প্রোডাকশন পাবেন না আপনি যদি এর পর্যাপ্ত দুধ খাওয়ান তাহলে এর কাছ থেকে আপনি এর মা যদি 15 কেজি দুধ এর কাছ থেকে আপনি পাবেন 18 কেজি দুধ তাহলে আপনি এর ভালোভাবে দুধ খাওয়াচ্ছেন না কেন খাওয়াইতেছি না আমার বুঝিনি সংসার অনটন থাকে সংসার অবমনটন আপনি আপনি দেখা গেছে যে যে 2 কেজি দুধ কম খাওয়াইতেছেন 2 কেজি দুধের দাম হলো 60 টাকা কিন্তু আপনি যদি 2 কেজি দুধ বেশি খাওয়াইতেন গরুটা দুধ সারার সাথে সাথে এই বাছুরটার দাম হয়ে যেত 60000 টাকা তাহলে লাভ বেশি কোথায় তাও হয় লাভ বেশি হই না না তো কোনো হয় এই যে এখন যখন সে আমি সেটটু মানে খুঁজি ঘোরা বসে খাওয়া দিয়ে গেছে এগুলা যখন খাওয়া নিছো না ওসব গরু মনে করে হয়ে যায় না আচ্ছা গরু রে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কি কি খাবার দেন সকালে ঘাস খেয়ার দেই হুম এরপরে খুঁজি বসে খুদের যাও খাওয়ান খাও যাও খাওয়াই খুদের যাও কেন খাওয়ান এই যে খাওয়াইলে তো মনে করেন যে স্বাস্থ্য ভালো হয় ওই দুধ বেশি হয় মানে খুদের যাও খেলে দুধ বেশি হয় আর কি হয় স্বাস্থ্য ভালো না থাকে কিন্তু এই খুদের যাও কি আসলে গরুর খাবার না তাহলে কেন খাওয়ান এটা এ তো মানুষের খাবার হ্যাঁ তো মানুষের খাবার গরুর কেন খাওয়ান এর খাওয়াই তো যাও না তো আপনারা কোনো ডাক্তার এখন মানা করে নাই যে খুদের যাও গরুর খাবার মানা করে যে খুদের যাই খাওয়া নি ভালো না হ্যাঁ কিন্তু আমগরে তো আমি মনে করেন যে এই যে ফিড জাতীয় খাবার যে এগুলা তো দামে বেশি ফিড জাতীয় খাবার কেন খাওয়াবেন আপনি নিজে ফিড বানায় খাওয়াবেন ঘরের মধ্যে আপনি বাজার থেকে ভুসি কিনবেন আপনি বাজার থেকে রাইস পলিশ কিনবেন আপনাদের এলাকাতে তো অনেক রাইস মিল হ্যাঁ ঠিক আছে রাইস পলিশ কিনবেন আপনি বাজার থেকে সয়াবিন মিল কিনবেন আপনি বাজার থেকে মসুরের ভুসি কিনবেন আপনি বাজার থেকে মটরের ভুসি কিনবেন এগুলো কিনা সব একসাথে মিক্স করবেন মিক্স কইরা সকালবেলা দুই তিন কেজি দিবেন বিকালবেলা তিন কেজি দিবেন হ্যাঁ আপনার ওই ফিড কিনার দরকার কি আপনি এইভাবে খাওয়া লিতে হয় খরচ অনেক কম পড়ে খরচ কম পড়ে হ্যাঁ কিন্তু আমরা ওইটা তো মনে তো ই করি তাহলে খুদের যাও খাওয়াইলে আপনি নিজেরে তো নিজে নষ্ট করে ফেলতেছেন তার কারণ হচ্ছে খুদের যাও খাওয়াইলে কি হবে গরুর শরীর অনেক চর্বি হয়ে যাবে চর্বিলে কি সমস্যা হবে গরুর শরীর অনেক চর্বি হয়ে গেলে গরুর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে গরু দেখবেন শুধু হিটে আসে বীজ ভরবেন কিন্তু গরু গাবি হবে না ঠিক আছে না এই সমস্যাটা হয় না ওই যে ওনার সমস্যা হইছে ওনার গরু গাবি হয় না এগুলোর সমস্যাই বেশি এগুলোর সমস্যাতে যাও খাওয়ার কোন আপনারা কি এলাকা যারা আছে সবাই গরুর যাও খাওয়ার সবাই খাওয়ায় মানে কেউ ডাক্তারের কথা শুনেন না হ্যাঁ ডাক্তারের কথা তাহলে একটু কমই শুনতাছে ডাক্তারের কথা কমই শুনতাছে এটা শোনা উচিত আচ্ছা এখন এই যে গরু লালন পালন করতেছেন গরু লালন পালন করে আপনার ভিতর আত্মসন্তুষ্টি আছে আপনি মানে আপনি নিজে সন্তুষ্ট গরু পালন লালন পালন করে হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে আচ্ছা আল্লাহ আপনাকে আরো সন্তুষ্ট করুক ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে দেখা হবে এর পরবর্তীতে কোনো প্রতিবেদনে আজকে এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই কামনা আসসালামু আলাইকুম